வெல்கம் டு சிவில் டெக் அகாடமி இந்த வீடியோவில் நம்மளுடைய டிஎன்பிசி ரோடு இன்ஸ்பெக்டர் சிலபஸில் தேர்ட் யூனிட் பார்த்திங்க அப்படின்னா செயின் சர்வேன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த செயின் சர்வேங்களில் வந்து ப்ரீஎஸ்யூடைய கொஸ்டின்ஸை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் இன் செயின் சர்வே த லீடர் ஒர்க்ஸ் லீடரோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா டு ட்ராக் த செயின் ஃபார்வர்ட் ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் அந்த செயினை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ட்ராக் பண்ணிட்டு போய்ட்டு இருப்பாங்க இதான் என்ன அப்படின்னா லீடருடைய ஒர்க் இவரை ஃபாலோ பண்ணுறவர் தான் என்ன இருந்தால் ஃபாலோவர்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த எரக்ட் த பெர்பண்டிகுலர் டு செயின் லைன் செயின் லைனுக்கு பெர்பண்டிகுலர் நம்ம அந்த ரைட் ஆங்கில் செட் பண்ணுறதுக்கு சரிங்களா என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபோர் இஸ்ட்டு ஃபைவ் அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை அப்படின்னா த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபோர் இஸ்ட்டு ஃபைவ் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்த மெத்தடில் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரைட் ஆங்கிள்ஸை செயின் லைனில் செட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த சைஸ் ஆஃப் ஃபீல்டு புக் இன் செயின் சர்வே நம்மளோட செயின் சர்வேயில் வந்து அந்த வேல்யூஸ் அல்லது மெஷர்மெண்ட்ஸை நோட் பண்ணுறதுக்கு ஃபீல்டு புக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க சரி அந்த புக்கோடைய சைஸ் என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் க்ராஸ் டுவெல் சென்டிமீட்டர் சரி இதை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே டபுள் லைன் புக்காக தான் இருக்கும் சில ஒரு லார்ஜ் ஒர்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சிங்கிள் லைன் புக் யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஹவு இஸ் மெட்ரிக் செயின் இஸ் கம்போஸ் மெட்ரிக் செயினை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு மைல்டு ஸ்டீலில் தான் மேட் பண்ணியிருப்பாங்க டயா எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஃபோர் எம்எம் இருக்கும் சில ஃபோர் எம்எம் டயா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த யூனிட் கன்வர்ஸில் இருந்து எப்போவுமே ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி செயின் இஸ் ஈக்குவல் டு டேஷ் ஃபோர் லேக்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஒரு ஃபோர் லேக் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டென் செயின்ஸ் இதில் அப்போ டுவெண்ட்டி செயினுங்கிறது டூ ஃபோர் லேக் இருக்கும் இதே மாதிரி யூனிட் கன்வெர்ஷன் இருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டே இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த ஆப்ரேஷன் ஆஃப் மெஷரிங் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் செயின் ஆர் டேப் அப்படின்னா அதாவது ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கான டிஸ்டன்ஸை நம்ம செயின் வச்சோ டேப் வச்சோ மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க செயினிங் சொல்கிறாங்க சரி ரேஞ்சிங்கிறது இந்த இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட்டை நம்ம ரேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஆப்செட்டுங்கிறது இதில் இதுலேருந்து நம்ம லேட்டர்னல் டிஸ்டன்ஸ் இப்போ இதே மாதிரி ஒரு பில்டிங் இருக்குது அந்த ரெண்டு இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண முடியாது செயினிங் பண்ண முடியாது இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா லேட்டர்னல் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டு சில இதுலேருந்து இதில் என்ன பண்ணுறாங்க ஆப்செட் எடுக்கிறாங்க அதான் என்ன அப்படின்னா இதுடைய இந்த லேட்டர்னல் டிஸ்டன்ஸ் தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஆப்செட் இதே மாதிரி ஆப்செட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுவாங்க சரி இதான் என்ன அப்படின்னா ஆப்செட்டிங் சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு நேம் ஆஃப் சர்வே இன் விச் டிடர்மைன் பை த நேச்சுரல் ஃபியூச்சரு ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரிஸ் சில இது எல்லாத்தையும் நம்ம டிடர்மைன் பண்ணுறது டோப்போக்ராஃபிக்கல் சர்வேன்னு சொல்லுவாங்க அதே ஒரு ஃபிக்ஸ் த பில்டிங் லைன்ஸ் சரிங்களா பில்டிங் லைனை ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடியது அல்லது பவுண்ட்ரியை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கேட்டஸ்டல் சர்வேங் பண்ணுவாங்க சரிங்களா இன்ஜினியரிங் சர்வேங் அப்படின்னா ரயில்வே ஹைவே சரிங்களா வாட்டர் வே இதே மாதிரி எல்லா ஒர்க்கும் இன்ஜினியர் ரிலேட்டடான ஒர்க்கு பண்ணக்கூடியது இன்ஜினியரிங் சர்வே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆஃப் த டிஸ்டர்பன்ஸ் டு செயினி லைக் வாட்டர் பாண்டு ரிவர் பில்டிங்கு சில இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா செயினிங்கில் அப்ஸ்டகிள்ஸ் சொல்லுவாங்க அப்ஸ்டகிள் டு செயினிங்கில் தான் இந்த ரிவர் பில்டிங்ஸ் இதெல்லாம் வரும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துறோம் யூஸ் டு மார்க் த இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஷன் இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஷனை மார்க் பண்ணுறதுக்கு ரேஞ்சிங் ராடு யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பெண்டாகிராஃப் பெண்டாகிராஃப்ங்கிறது என்லார்ஜிங் அண்ட் ரிடியூசிங் த ட்ராயிங் சரிங்களா அதே மாதிரி நம்ம டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு செயின் சர்வே சரிங்களா செயின் சர்வேங் யூஸ் பண்ணுவோம் டேப் யூஸ் பண்ணுவோம் இதுலேயே மோஸ்ட் அக்யூரேட் என்ன அப்படின்னா இடிஎம் சொல்லுவாங்க இடிஎம் தான் என்ன அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸை அக்யூரேட் பண்ணுறதுல மோஸ்ட் அக்யூரேட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சரிங்களா அதாவது டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுல அக்யூரேட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்ன அப்படின்னா இடிஎம் அதே மாதிரி நம்ம ஏரியா மெஷர் பண்ணுறதுக்கு பிளானி மீட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா செட் அவுட் த ரைட் ஆங்கிள்ஸ் ரைட் ஆங்கிள்ஸை செட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து
ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா கிராஸ் டாப் சரி அந்த கிராஸ் டாப்லேயே வந்து நமக்கு ஓப்பன் கிராஸ் டாப்பு அட்ஜஸ்டபிள் கிராஸ் டாப்பு சரிண்டா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா கிராஸ் டாப் செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயர் ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயர் இது மூலமாகவும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ரைட் ஆங்கிள்ஸை செட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயர் தேர்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா பிரிசம் ஸ்கொயர் இந்த பிரிசம் ஸ்கொயர் தான் வந்து நமக்கு மோஸ்ட் அக்யூரேட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சரிங்களா அதாவது செட் அவுட் த ரைட் ஆங்கிள்ஸ் ரைட் ஆங்கிள்ஸை செட் பண்ணுறதுக்கு மோஸ்ட் அக்யூரேட் என்ன அப்படின்னா பிரிசம் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இங்கே சர்வே The curvature of earth is taken into. What is the survey? The curvature of earth is taken into. What is the survey? Geotic survey. That is plain survey. That is not considering earth of curvature. Next, one mile. One mile is 8-4 lakh. My air is 10 chain is 1-4 lakh. So, that is 1 mile is 8-4 lakh. Next, how many distance in the tally? இங்கே மெட்ரிக் செயின் மெட்ரிக் செயினை பொறுத்த வரைக்கும் அதோடைய லென்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி மீட்டர் ஆர் தேர்ட்டி மீட்டர் இருக்கும் எவ்ரி ஃபைவ் மீட்டருக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா டேலிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் இன்ஜினியரிங் செயின் இன்ஜினியரிங் செயினை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் பாருங்க இன்ஜினியரிங் செயின் இஸ் டேஷ் ஃபீட்னு கேட்டிருக்காங்க ஹண்ட்ரட் ஃபீட் லாங் இருக்கும் சரிங்களா அதே சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஃபீட் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் கண்டர் செயின் சொல்லுவாங்க சரிங்களா ரெவின்யூ செயின் அப்படின்னா தேர்ட்டி த்ரீ ஃபீட் இருக்கும் சரி நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க இந்த லைன் ஆஃப் ஜாயினிங் அபெக்ட் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஃபிக்ஸ் த பாயிண்ட் ஆன் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் சரி அந்த ட்ரையாங்கிளுடைய அபெக்ட்ஸில் அந்த லைன் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா செக் லைன் சொல்லுவாங்க சார் நம்மளுடைய சர்வேயை செக் பண்ணுறதுக்காண்டி அந்த லைன் ஸ்ட்ராப் பண்ணுவாங்க அதான் செக் லைன் நெக்ஸ்ட் உட்டன் ஓப்பன் கிராஸ் டாப்ஸ்ல அந்த ஓப்பன் கிராஸ் டாப்ல வந்து அந்த உட்டன் பிளாக் உடைய சைஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸ்கொயர் சைஸ்ல இருக்கும் சரிங்களா ஸ்கொயர் சேஃப்ல ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் அதோடைய சைஸ் நெக்ஸ்ட் பாருங்க டைப்ஸ் ஆஃப் டேப் இஸ் எலாங்கேட்டட் வென் த ஸ்ட்ரெச்சு அண்ட் ஸ்டார்டன் பை த சேகி இன் வின் வெதர் சில இப்போ நமக்கு ஒரு மின்ட் ஏரியாவா இருக்கு அப்படின்னா அதே மாதிரி இடத்துல நம்ம இந்த கிளாத் டேப்பை யூஸ் பண்ணும்போது அது என்ன ஆகலாம் எலாங்கேட் ஆகலாம் இல்லைன்னா ஸ்ட்ரெச் ஆகலாம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இந்த இன்வெர்ட் டேப்பை தான் இருக்கிறதுல மோஸ்ட் அக்யூரேட் சரிங்களா டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்றதுல அக்யூரேட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்ன அப்படின்னா இன்வெர்ட் டேப் நெக்ஸ்ட் பாருங்க இன் டேஷ் செயின் டுவெண்ட்டி மீட்டர் லென்த் ஹண்ட்ரட் லிங்க்ஸ் இன் ஹண்ட்ரட் லிங்க்ஸ் வித் டேலிஸ் அட் எவ்ரி டூ மீட்டர் Each link is 0.2 meter. So, if we have a metric chain, we will have 20 meter or 30 meter length. So, if we have a surveyor chain, we will have a surveyor chain. So, if we have a JDO, we will have a length. So, if we have a length, we will have 66 feet. So, if we have a length, we will have 66 feet. So, if we have a length, we will have 100 feet. நெக்ஸ்ட் பாருங்க யூஸ்ட் ஃபார் மெஷரிங் த ஆப்ஷட் நம்ம ஆப்ஷட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு வந்து காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது மெட்டாலிக் டேப் தான் சரி நம்ம ஐடி புக்கை ரெஃபர் பண்ணாலும் மெட்டாலிக் டேப் தான் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா இந்த இது ஃபைனல் ஆன்சர் கீழே சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கலாம் சப்போஸ் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஹவு மெனி மிரர்ஸ் ஆர் ஃபிக்ஸட் இன் இந்தியன் ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயர் சரி ஃபர்ஸ்ட் ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயர்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் செட் அவுட் த ரைட் ஆங்கிள்ஸ் ரைட் ஆங்கிள்ஸை செட் பண்ணுறதுக்கு தான் என்ன பண்ணுவாங்க ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணுவாங்க சரி இதில் ஹவு மெனி மிரர்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் ரெண்டு மிரர்ஸ் இருக்கும் அந்த மிரருடைய ஆங்கிள் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் இருக்கும் சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ அபவுட் த சர்வே லைன் சர்வே லைனில் எது கரெக்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க த லைன் ஆன் விச் த ஃப்ரேம் ஃப்ரேம் ஒர்க் of the survey build is known as baseline so la baseline vechita and the framework 
என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த லைன் ஜாயினிங் த அபெக்ட்ஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட் ட்ரையாங்கிள் டு சம் ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் அண்ட் இட்ஸ் பேஸ் இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க செக் லைன் சொல்லுங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டினாக நம்ம பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா இப்போ நம்பர் ஆஃப் சர்வே ஸ்டேஷனை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய லைனை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சர்வே லைன் அல்லது ரெண்டு மெயின் ஸ்டேஷனை கனெக்ட் பண்ணக்கூடியத மெயின் ஸ்டேஷன் லைன் இல்லைன்னா சர்வே லைன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன அப்படின்னா வேரியஸ் பாயிண்ட்ஸை கனெக்ட் பண்ணி சரிங்களா இன்டர்மீடியேட்டாக நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அது பேஸ் லைனும் ட்ரா பண்ணுவாங்க இந்த பேஸ் லைன் தான் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லாங்கஸ்ட் லைனாக இருக்கும் சரிங்களா அப்போ இந்த லைன் ஜாயின் த மெயின் ஸ்டேஷனுங்கிறது டை லைன் கிடையாது சில இந்த ஆப்ஷன் மட்டும் தேர்ட் ஒன் இன்கரெக்ட் சில அப்போ ஒன் டூ மட்டும் தான் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தா இந்த ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் ஆஃப் ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயர் ஆப்டிக்கல் ஸ்கொயருடைய ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் என்ன அப்படின்னா டபுள் ரிஃப்ளக்ஷன் நெக்ஸ்ட் பாருங்க வாட் இஸ் த லேட்டர்னல் சர்ஃபேஸ் மெஷர் ஃப்ரம் த செயின் புது ஆப்ஜெக்ட் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் சரிங்களா ஒரு ஆப்ஜெக்டில் இருந்து லேட்டர்னல் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா அதான் என்ன அப்படின்னா ஆப்செட் இந்த ஆப்செட் மூலமாக என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த டிஸ்டன்ஸை நம்ம ஆப்செட் பண்ணிவிட்டு டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுவோம் அப்போ ஆப்செட் அப்படின்னாலே லேட்டர்னல் டிஸ்டன்ஸ் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோம் நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் லொக்கேஷன் ஆஃப் இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட் இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட்ஸை நம்ம லொக்கேட் பண்ணுறதுக்கு ரேஞ்சிங் பண்ணுவோம் பை யூசிங் த ரேஞ்சிங் ராட் சில ரேஞ்சிங் ராடை யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கிளீனோமீட்டர் த கிளீனோமீட்டர் இஸ் மோஸ்ட்லி யூஸ்ட் ஃபார் மெஷரிங் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ஸ்லோப்பை மெஷர் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் இந்த ரேஞ்சிங் ராட் இந்த பெயிண்டட் அல்டர்னேட்லி வித் ஒயிட் அண்டு ரெட் அண்ட் ஒயிட் சரிங்களா அதாவது நீங்கள் ரேஞ்சிங் ராடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது அல்டர்னேட்டாக ஒரு ஒயிட் கலரு ரெட் கலர் ஒயிட்டு ரெட் இதே மாதிரி கலர்ஸ் மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கலர் பண்ணியிருக்காங்கள்ல இதனுடைய வித் என்ன அல்லது இதனுடைய ஹைட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அந்த ஹைட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் சரி இதே மாதிரி தான் ஒரு செயினில் ஒவ்வொரு செயினுக்கான அந்த லிங்க் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் அப்படின்னா அதுவும் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் தான் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்க இந்த நெகட்டிவ் குமுலேட்டிவ் எரர்ஸ் இன் செயினி காஸ் டியூ டு எதனால் வரும் அப்படின்னா நம்மளுடைய லென்த் ஆஃப் த செயின் வந்து மோராக இருக்கும் நம்மளுடைய ஸ்டாண்டர்ட் லென்த்தை விட சரிங்களா லென்த் ஆஃப் த செயின் எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் லென்த்தை விட அப்போ தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு நெகட்டிவ் ஏரர் வந்து கிரியேட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இந்த ட்ரூ டிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க மெஷர் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் லென்த் ஆஃப் த செயின் டுவெண்ட்டி மீட்டர் ஏரர் கொடுத்துருக்காங்க சரி இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ட்ரூ டிஸ்டன்ஸ் நம்ம மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதாவது ராங் ஸ்கேல் பே சரிங்களா அல்லது ராங் லென்த்து பை கரெக்ட் லென்த் இன்ட்டு மெஷர் இன்ட்டு மெஷர் டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க சரி இங்கே ராங்குங்கிறது என்ன அப்படின்னா இங்கே எரர் வந்து பாசிட்டிவ் அதாவது ஃபோர் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக நம்மளுடைய செயினுடைய லென்த் என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி அப்போ ஆக்சுவல் லென்த்து டுவெண்ட்டி தான் சரி நமக்கு எரர் எவ்வளோ வருது அப்படின்னா ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அப்போ நீங்கள் மீட்டரில் போட்டீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இதில் ப்ளஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதான் நமக்கு என்ன அப்படின்னா ராங் டிஸ்டன்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இன்ட்டு என்ன அப்படின்னா மெஷர் டிஸ்டன்ஸுங்கிறது செவன் டுவெண்ட்டி ஓகேங்களா இதை நீங்கள் எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்க அப்படின்னா செவன் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் மீட்டர் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினும் அதே நமக்கு சேம் கொஸ்டின் தான் டூ டிஸ்டன்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இதை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டூ பாயிண்ட் மெஷர் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா டுவெண்ட்டி மீட்டர் சரிங்களா அது ரெக்கார்டர் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டராக நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க ஆஃப்டர் வேர்ட்ஸ் ஃபவுண்ட் டு த்ரீ சென்டிமீட்டர் சரிங்களா டூ லாங்காக இருக்குது இதேமாதிரி டூ லாங்குன்னு கொடுத்தாலும் நமக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் தான் சில டூ லாங்குன்னு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா எரர் வந்து நெகட்டிவ் பட் கரெக்ஷன் பாசிட்டிவ் சரிங்களா அப்போ நம்ம இதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு இதை ராங் ஸ்கேல் பே கரெக்ட் ஸ்கேல் சரிங்களா இண்டு மெசர் டிஸ்
to be surveyed is called the preliminary inspection in a chulang abina recognize survey next in the under jane other day length parting abina 66 feet engineering saying abina 100 feet next in the chain survey obstacle to both vision of chaining serena rendi me namaki abstract out of dinner other chaining you panala vision of panamdila abina at the energy on a building ladder serena Adem obstacle to alignment. Alignment is the same as the house. Next, parenge, the long offset to be measured more than. The long offset is 50 meters. The long offset is the long offset. The short offset is the long offset. The short offset is less than 50 meters. Next, we will see types of offset. Perpendicular offset. Applicable offset in Jolo Perpendicular Abdina Namaku ninety degree. Applicable Abdina other than ninety degree. Okay, upon short offset Abdina less than fifty meter, long offset Abdina greater than fifty meter, perpendicular Abdina ninety degree Larukum, applicable offset Abdina other than ninety degree. Next barna other types of chain could the day length of the chain in and cater. There are engineering chain hundred feet three. Option A let two one mutter. Sir la pun D dang rather than a minor panella fix panella. Next in a mukitary and candle chain thirty six revenue chain thirty three feet sorry the sixty six metric chain of dinner twenty or thirty meter. Okay, next. The substance bar used to measure. Substance bar is used to measure. Horizontal distance measure. Next, the limit of error. 30 meter chain is the limit of error. Plus or minus 8 mm. This is 30 meter chain. That is the 20 meter chain. Plus or minus 5 mm. Next in the temperature variation, dash error in chain survey. Chain survey in the temperature variation in the error of the cumulative error. All the systematic error. So, the error appears directly proportional to length. Now, length is directly proportional. So, the temperature variation is the error in length. Next in the mean sea level. That is the changes. So, the LME in the Plus or minus number of cumulative error. Next, the necessary to take into account depth of curvature. We are going to first step of the geotic survey. Next, does the following survey use to define the boundary line? Property line. Property line is defined by the catastrophic survey. So, the topographical survey is the natural futures and measure control. Sorry, okay. This is the last time in the field survey and top man exam. The chain survey is the question we will discuss. In the next video, we will discuss the previous questions. Thank you.